ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അത്യധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ അവസാന ഘട്ടം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം നടന്നു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ എസ് എൽ സി ലെവൽ ആറ് അങ്ങനെ ഒൻപത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒൻപത് പരീക്ഷയിലും നമ്മുടെ ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിതാക്കൾ വിലയിരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എസ് എൽ സി ലെവലിൽ അഞ്ച് പരീക്ഷയും പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ രണ്ട് പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഏഴ് പരീക്ഷ അങ്ങനെ ഏഴും ഒൻപതും അങ്ങനെ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടോ അതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം രണ്ടാമത് ഇപ്പം ഇന്ന് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതുമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇരുപതിന് ഇരുപത് കിട്ടിയവരെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചക്രവാണി സാറേ എനിക്ക് ഇരുപതിന് ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപതിന് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഇരുപത് ഇവിടെ സൂരജ് സൂരജിന് ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര കിട്ടി ഇരുപതിന് ഇരുപത് സൂരജിന് ഇരുപത് ശരണ്യ ഇരുപതിന് ഇരുപത് എല്ലാവർക്കും ഇരുപതിന് ഇരുപത് കിട്ടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഈ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിൽ അതായത് ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരം തിളങ്ങുകയും നെഗറ്റീവ് എഴുതാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ സർക്കാർ ഉദ്യോഗമാകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും സവിസ്തരം പഠിച്ചു തീർക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സവിസ്തരം പഠിച്ചു തീർക്കുകയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടി പഠിച്ച് എല്ലാം റെഡിയായി എല്ലാ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസും വായിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തി ആർജിച്ച് ഉയർന്ന റാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടണം പക്ഷേ ഒരിക്കലും റാങ്ക് വിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരണ്യയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് എ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എവിടെയും ഇരുട്ടാണ് ആരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാത്മാഗാന്ധി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേ പ്രദേശമായ കാരയ്ക്കൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആരുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആനി ബസൻറ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അക്ബറുടെ കാലത്ത് മഹാഭാരത കഥ പൂർണ്ണമായി തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രരൂപം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രാസ്നാമ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രാദേശിക ഭരണം അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നായക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം മൺസൂൺ കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതിഭാസം ഓപ്ഷൻ സി ചാകര ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം തെളിഞ്ഞ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ നേർത്ത തൂവൽക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘരൂപം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിറസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആൽപ്സ് പർവ്വതനിര കടന്ന് വടക്കൻ താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോൺ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബൈ പത്ത് എന്ന ധരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഭൂപടത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ ഡി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മില്യൺ ഷീറ്റ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന ആണവോർജ നിലയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നറോറ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോർണി ജനറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ തെറ്റായ പ്രസ്താവന വായിക്കാം പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗമല്ലാത്തതിനാൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി നാല് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇനി ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമ ഓഫീസറാണ് ശരിയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമ ഓഫീസറാണ് രണ്ടാമത്തെ ശരിയായ പ്രസ്താവന പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗമല്ലെങ്കിൽ പോലും പാർലമ
പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് പറയുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനായി ഞാൻ മരണം വരെ പോരാടും ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ടയർ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ധനബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ പ്രസ്താവനയും വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ലോക്സഭയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം അത് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇരു സഭകൾക്കും തുല്യ അധികാരമുണ്ട് അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് നാലാമത്തേത് ധനബില്ലുകളിൽ അന്തിമ അധികാരം ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുടേതാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകളുണ്ട് ഒന്ന് ലോക്സഭയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം രണ്ടാമത്തത് ധനബില്ലുകൾ ബില്ലുകളിൽ അന്തിമ അധികാരം ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുടേതാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സി ഒ പി ആർ എ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏത് ആൻസർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം മൗലിക അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന കോടതി നടപടികളിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് നാലാമത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്ന് മലയാളി വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു അതും ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന കെ എം മുൻഷി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അതായത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ഒന്നാമത്തേത് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിൽ എം കെ എസ് എസ് എന്ന സംഘടന വഹിച്ച പങ്ക് വലുതായിരുന്നു ശരിയാണ് എം കെ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടനാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഒപ്പിട്ട രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് മൂന്നാമത്തേത് എം കെ എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല രാജസ്ഥാൻ ആയിരുന്നു അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് നാലാമത്തേത് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പി കെ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പണനയം നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര അതോറിറ്റി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കമ്മി ബജറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വരുമാനത്തെക്കാൾ ചെലവ് കൂടിയ ബജറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജി എസ് ടി അതായത് ചരക്ക് വ്യാപാര നികുതി ഏതു തരം നികുതിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പരോക്ഷ നികുതി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ജി ഡി പി അഥവാ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം പ്ലസ് എൻ എഫ് ഐ എ അതായത് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള അറ്റ ഘടക വരുമാനം ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൊത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം ജി എൻ പി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പുതിയ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നീതി ആയോഗ് ഇരുപത്തി ആറ
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഐരാപുരം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മത്സ്യങ്ങളിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സി ഡി ആർ ആർ ഐ ലക്നൌ നിർമ്മിച്ച സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ഗർഭനിരോധന ഉപാധി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സഹേലി മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലകളിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്ന ആശയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നോർമാൻ മേയർ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചില്ലു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ കാരണമെന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ചില്ലു പാത്രത്തിന്റെ താപജാലകത കുറവായതിനാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഏത് ശ്രേണിയാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ പര പരിധിയിൽ വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബാൽമർ ശ്രേണി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള കല്ല് താഴെ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവേഗം ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം കാലിയം എന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടാസ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെ ചൂടാക്കി നേരിട്ട് വാതകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഉത്പദനം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വ്യത്യസ്തമായത് കണ്ടെത്തുക അതിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടിം ബേണേഴ്സ്ലി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഓഫീസ് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന്റെ ഏത് സെക്ഷനിൽ പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഇ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുമാരനാശാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓരോ പ്രസ്താവനകളും വായിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മഹാകാവ്യം രചിച്ചിട്ടില്ല അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രരോധനം കുമാരനാശാന്റെ കൃതി അല്ല അത് തെറ്റാണ് പ്രരോധനം കുമാരനാശാന്റെ കൃതി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തേത് മഗ്ദലനമറിയം എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് നാലാമത്തേത് ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം വീണപൂവാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും നാലുമാണ് ഇതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലയാള മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വാസനാ വികൃതി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന മിനുക്ക് പച്ച കത്തി കരി താടി എന്നിവ കഥകളിയിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങളാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ചെണ്ട ശുദ്ധമദ്ദളം ചേങ്കില ഇലത്താളം എന്നീ വാദ്യങ്ങൾ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് മൂന്നാമത്തേത് കഥകളിക്ക് അവലംബമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ രൂപം ആട്ടക്കഥയാണ് അതും ശരിയാണ് നാലാമത്തേത് സംഭാഷണ പ്രധാനമായ സാഹിത്യ രൂപമാണ് കഥകളി അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പ്രസ്താവനകളിൽ നാലാമത് പറഞ്ഞ സംഭാഷണ പ്രധാനമായ സാഹിത്യ രൂപമാണ് കഥകളി അത് മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നാലാണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിൽ എത്ര വളയങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണൂരാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ പി എം മുബാറക് പാഷ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം തോമസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം
നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അമേരിക്കയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജോ ബൈഡൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി ആറ് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പി വത്സല ഇനി മാത്സിന്റെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് പ്ലസ് എന്നാൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്നാൽ പ്ലസ് ഇൻറ്റു എന്നാൽ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിയാറ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ട് മൈനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു അൻപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അടുത്ത അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വിലയും എക്സ് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയും ഒന്നാണ് ലാഭം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആയാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രേണി ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്താനാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അതിനുശേഷം വരുന്ന സംഖ്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എൺപതാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത് പേർക്ക് ശരാശരി ആഴ്ചക്കൂലി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മറ്റ് ഇരുപത് പേർക്ക് ശരാശരി ആഴ്ചക്കൂലി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആഴ്ചക്കൂലി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ ശരാശരി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അവ്യക്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ പറയുന്നില്ല അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു അമ്മ മകളേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് മൂത്തതാണ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക നാൽപ്പത്തി നാല് എങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആറ് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വത്തിനെ മകൾക്കും മകനും ചാരിറ്റിക്കും നൽകി എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം സ്വത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം വീതം ചെയ്തു ആ ചോദ്യത്തിലും ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അഞ്ച് ഇസ് ടു എട്ട് ആണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തി എട്ട് എങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടുപലിശയിൽ ഒരു തുക എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയാകുന്നു എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് എട്ട് മടങ്ങായി മാറും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തിനാല് അറുപത്തി ഒന്നാമത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രണ്ട് എന്നത് എച്ച് യു എം ജെ ടി കെ എന്ന കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡിൽ മെഴുകുതിരി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇ ഡി ആർ ഐ ആർ എൽ മെഴുകുതിരി എന്നുള്ളതിനെ ക്യാൻഡിൽ എന്നുള്ള പദമായിട്ട് ഇട്ട് വേണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തുക ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പട്ടാളം ചിട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കുടുംബം അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് പതിനെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാല് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പുരുഷനെ ചൂണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ ഏക മകനാണ് ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനുമായി സ്ത്രീ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മകൾ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നാല് കോമ നാല് കോമ എട്ട് കോമ പന്ത്രണ്ട് കോമ ഇരുപത് കോമ ഡാഷ് കോമ അൻപത്തിരണ്ട് അതിൽ വിട്ടുപോയ പദം ഓപ്ഷൻസിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാമൻ വടക്കോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വലത്തോട്ട് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പോയി വീണ്ടും വലത്തോട്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലത്
ഒരു വാച്ചിൽ നാലര മണി ആയപ്പോൾ വലിയ സൂചി കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ സൂചി ഏത് ദിശയിൽ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വടക്ക് കിഴക്ക് എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം നാളേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഇന്നലേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഏത് ദിവസം ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ചൊവ്വാഴ്ച അടുത്തത് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സുമതീസ് പാരൻസ് ഡാഷ് വിസിറ്റഡ് താജ്മഹൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹാവ് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഡാഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മോസ്റ്റ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐ സോ എ മാൻ ഡാഷ് മാൻ വാസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഗേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം രഞ്ജു റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു യു കോമ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഡ് ഇൻ ഹി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് റീച്ച്ഡ് ദ ആക്സിഡൻറ്റ് സ്പോട്ട് ടു ഡാഷ് ദ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സൂപ്പർവൈസ് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഷീബ ഡാഷ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെൻ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഓഫീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വാസ് റീഡിംഗ് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി യു ഡാഷ് എ കാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗുഡ് ബൈ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലൈറ്റ് ക്യാൻ പാസ് ഡാഷ് ഗ്ലാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ത്രൂ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആസ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാഷ് ഹി വാസ് ലേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൈ എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം എ ബുക്ക് ഈസ് ഡാഷ് ടു സ്മിത ബൈ ഹെർ അങ്കിൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസൻറ്റഡ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്മിത ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡാഷ് ഏക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടൂത്ത് ഏക്ക് ടൂത്ത് ഏക്ക് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് മേ കോസ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കെയർലെസ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഷിവർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്രെമ്പിൾ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലാപ്ടോപ്പ് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആൻറ്റോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ക്രൗഡഡ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡെസേർട്ട് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലീന ഡാഷ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പുട്ട് ഫോർവേഡ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം റോമ സ്റ്റാൻസ് ഡാഷ് ദ ബെഡ് ഓഫ് ഹർ മദർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബിസൈഡ് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം ഡച്ച് കറേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോൾസ് കറേജ് അക്വേഡ് ബൈ ഡ്രിങ്കിങ് ലിക്കർ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ വേഴ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പെസിമിസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ദ മലയാളം ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോവേബ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വിൽ ദർ ഈസ് എ വേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും അടുത്തത് പത്ത് മാർക്ക് മലയാളമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക പശ്ചിമം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പൂർവം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗൗരവം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചേർത്ത് എഴുതുക സൂ പ്ലസ് ആഗതം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാഗതം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം കണ്ടെത്തുക പിഷാരടി മഹതി ഭവാൻ ഹസ്തി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മഹതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വഴിയാധാരമാകുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആശ്രയം ഇല്ലാതാകുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സമാന പദം കണ്ടെത്തുക ജനകൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പിതാവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രോസസ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നടപടികൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ പ്രയോഗം തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ജലിയാണ് അഞ്ജലി ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പിരിച്ചെഴുതുക വിദ്യുത് ശക്തി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിദ്യുത് പ്ലസ് ശക്തി വിദ്യുത് പ്ലസ് ശക്തി നൂറാമത്തെ ചോദ്യം പര്യായ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക ഗജം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആന Oh, 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 oh,